Olá pessoal, mais uma, uma aula de análise combinatória. Vamos continuar tratando aqui da técnica de separar em casos, terceira parte. Essa questão 8 parece muito com a questão 7 da aula anterior. E aí eu convido vocês a assistirem a aula anterior, tá? Ver, é, tentar entender direitinho o que eu ensinei e voltar aqui, assim, tentar resolver esta questão e depois volta aqui para ver se você acertou, tá? Já vou agora apresentar a resposta da questão 8. Bom, dispomos de cinco cores distintas. Digamos que as cinco cores sejam A, B, C, T e E, tá? De quantos modos podemos pintar o símbolo ao lado, no caso aqui abaixo, né? De modo que os quadrantes adjacentes não tenham a mesma cor. Tá? Isso é muito similar à questão anterior, né? Ou seja, uh, vou chamar aqui de quadrante 1, 2, 3 e 4. Tá? Fazendo alusão aqui aos planos, ao plano cartesiano, né? E aí o que é que está dizendo? É... Quadrantes adjacentes não têm a mesma cor, certo? Então, o quadrante 1 com o 2 não pode ter a mesma cor, o 2 com 3 também não, 3 com 4 também não e o 4 com 1 também não. Nada é dito, como na questão anterior, a respeito dos quadrantes 2 e 4 e 1 e 3. Ou seja, 1 e 3 podem ter a mesma cor ou não. Gente, como é parecido com a questão anterior, eu já vou separar em casos, tá? Lá na questão anterior, a gente discute bem direitinho por que, que precisa separar em casos. Aqui, já vou separar em casos. E aí, o primeiro caso vai ser que a região 1, o quadrante 1, né? E a região 3 possuem a mesma cor, tá? 1 e 3 com mesma cor. E o segundo caso, que é o complemento desse, né? É que 1 um e 3, eles têm cores distintas, tá? 1 um e 3 têm cores diferentes. Ok? Bem parecido, né? Com outro? Pois bem, vamos lá. Então, eu vou começar aqui pintando a região 1. Um. Tá? Depois vou para 2, para 3 e para 4. Também reforço que a escolha aqui da ordem em que você vai pintar, ela é importante. Assim, você pode fazer outras escolhas. A única coisa que você não pode é de dificuldade. Isso eu vou reforçar. Se eu começo pela 1, um, então, em seguida, escolher a 2 ou a 4, tanto faz, já que elas são... É, adjacentes aqui, é, adjacentes separadas apenas por linhas, né? E aí, ao escolher a 2 ou a 4, eu não tô tendo, não tô adiando dificuldades. Mas se você começar pela 1 um, e for depois, no segundo momento, pintar a região 3, você vai estar adiando dificuldade e vai deixar a sua questão mais difícil, certo? Então, não pode fazer isso, não deve. Bom, então vou seguir essa ordem. Para pintar a região 1, nós temos quantas cores? 5. 5 cores. São elas A, B, C, D e E. Digamos que dessas 5 possibilidades, eu escolhi pintar de B a região 1. Para pintar a região 2, ela só não pode ser da cor B. Então, ela teria ainda a chance de ser pintada de A, de C, de D e de E. 4 possibilidades. Tá? Só não poderia repetir a mesma cor. B, que eu usei na região 1. Dessas quatro, digamos que eu escolhi agora pintar de E a região 2. Na hora de pintar a região 3, aí eu já estou aqui ó, considerando que eu separei em casos, 1 e 3 têm a mesma cor. Gente, se a 1 eu pintei de B, né? B de branco, por exemplo, se a região 1 eu pintei com a cor B, a região 3, que tem que ter a mesma cor, eu só tenho uma possibilidade, que é a mesma cor aqui, ó, da região 1. Ok? Entendeu isso? Esse, porque esse 1 aqui, 
eu tinha aqui cinco possibilidades. Na hora que eu escolhi uma para cá, digamos que escolhi a cor E. Essa aqui só tem uma possibilidade, a cor E. Beleza? Dando continuidade. Para fechar aqui a região 4, eu já sei que a 1 e a 3 têm a mesma cor. Então, a região 4 só não pode ter a mesma cor que elas duas, né? Por exemplo, aqui o B. E aí, ela vai poder ser pintada de A, C, D ou E. Ela vai ter quatro possibilidades. Multiplicando aqui, né? Por que multiplica? Porque é, para pintar toda essa figura, eu tomo essa decisão e essa e essa decisão. E por último, essa última, esse I, a gente viu que é o princípio multiplicativo. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 1, 20. 20 vezes 4, 80. Dúvidas, posta nos comentários, tá? Vamos agora ao segundo caso. 1 um e 3 têm cores diferentes. Vou seguir a mesma ordem. Região 1, um, 2, 3 e 4. Para pintar a região 1, um, temos lá cinco cores iniciais. A, B, C, D e E. Digamos que eu pintei de E. A região 1. Um tinha cinco opções, escolhi pintar de E. A região 2 não pode ser da cor E, ela tem quatro opções, A, B, C ou D. Tá? Na hora de pintar a região 3, se eu sei que a região 3 é diferente da 1, ó, ela é diferente da 1 e naturalmente é diferente da 2, já que elas são limitadas por essa linha. Então, a região 3 ela não pode ser pintada da cor da 1, por causa do caso, não pode ser pintada da cor da 2, porque são quadrantes adjacentes. Então, 5 cores menos duas possibilidades, restam 3. A propósito, digamos que para a região 2, eu escolhi a cor A, para 3, não pode ser nem A, nem E. Então, B, C ou D seriam as três possibilidades. Digamos agora que eu escolhi pintar essa de B. Para pintar a região 4, tá? quantas possibilidades eu tenho para pintar a região 4? Três possibilidades também, né? Por que três? Ora, na hora de pintar a região 4, eu sei que essas duas têm cores distintas, né? cores diferentes. 5 menos 2, 3. Tá? São elas... Não pode ser nem a B, nem a E. Então, poderia ser A, C ou D. Ok? A região 4 pode sim ser da mesma cor da região 2, sem problemas. Muito bem, gente. Se tiver dúvida, poste aí nos comentários. Multiplicando aqui. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. 60 vezes 3, 180. A exemplo da questão anterior... É, onde eu tenho aqui ou o primeiro caso ou o segundo caso acontece. Então, eu preciso somar os dois casos. Tá? Vou reforçar isso aqui. Ó. Ou a região 1 é da mesma cor da 3 ou a região 1 é de uma cor diferente da 3. Não tem outra possibilidade. Esse ou nos remete ao princípio, princípio aditivo. Então, somando 80 com 180... A gente chega a 260. São 200, 260 maneiras de se pintar aqui essa figura, esse símbolo. Qualquer dúvida, posta nos comentários. Até a nossa próxima aula.